নমস্কার রগ্নিরামায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের আরবিবাদ জানাবো অনেক অনেক স্বাগত এবং এই অনুষ্ঠান মানে আপনাদের তরফ থেকে প্রশ্নটা সবথেকে বেশি আসে যে সমস্যা নিয়ে সবথেকে বেশি আপনারা ফোন করেন হাঁটুর ব্যথা কোমরে ব্যথা গাঁটে গাঁটে ব্যথা বা কাঁধে ব্যথা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ব্যথার সমস্যা সে কারণে ঘুরে ফিরে আমাদেরও কিন্তু ব্যথা নিয়ে আলোচনা বারবার করতে হয় কারণ আপনি যদি সমস্যায় ভোগেন আর আমরা যদি আপনাকে সম্পূর্ণভাবে যদি কেউর করতে না পারি তাহলে কিন্তু অবশ্যই ওই শান্তির ঘুমটা বোধ হয় ডাক্তারবাবুদের রাতে হয় না সে কারণে প্রতিনিয়ত কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে মূলত এই সমস্যাটাকে রাখার চেষ্টা করি পাশাপাশি লাইভ অনুষ্ঠান সরাসরি ফোন করছেন আপনি আপনার সমস্যা নিয়ে হচ্ছে কথা আর রয়েছেন প্রত্যেক দিনের মতন আর যদি দেখা যাচ্ছে মিডল এজেড পেশেন্টদের মধ্যেও চলে এসেছে কি কম বয়সেই দেখা যাচ্ছে তার হাঁটুতে একটা এফেক্ট করছে সেটা অনেকগুলো কারণে হতে পারে যেমন কখনো চোট আঘাত যদি লেগে থাকে তার দু থেকে তিন বছর বা পাঁচ বছর পরে সেটা অস্থিও আর্থারাইটিস নিজ অন্টে টার্ন নিতে পারে এছাড়াও কি ওভারওয়েট যদি কোনো পেশেন্টের থাকে ধরুন কারোর হাইট অনুসারে সিক্সটি ওজন থাকার কথা সেটা এইটটি বা নাইনটি রইল তখন কি হয় আমাদের হাঁটুর ওপরে জয়েন্টের স্পেসে তখন চাপ পড়ে কারণ আমাদের বলা রয়েছে আমাদের সমস্ত শরীরের ওজনটা কিন্তু এই হাঁটু এবং কোমর আমাদের কন্ট্রোল করে তো সেখান থেকে অস্টিও আর্থারাইটিস আসতে পারে তো আমরা যেটা আজকে মূল বলবো এছাড়াও অ্যাঙ্কালোজিং স্পন্ডোলাইটিস রয়েছে যেখানে ব্যথা সোরিয়েটিক আর্থারাইটিস রিমোটয়েড আর্থারাইটিসের মতো রোগ রয়েছে যেটাকে আয়ুর্বেদে আমবাদ বলে কিন্তু আজকে মেন যে আমি কথাটা বলবো হাঁটুর ব্যথা নিয়ে কারণ বহু পেশেন্ট দেখছি আজকেও আমি দেখলাম সকালবেলা আজকে আমি কলকাতাতেই ছিলাম তো তারা এমন কিছু পেশেন্ট এসছে তারা লাঠি ছাড়া এবং দেওয়ালে হাত দিয়ে হাঁটছে অন্তত মানে ওই যে বাইরে থেকে চেম্বারের বাইরে থেকে ভেতরের ঘরে ঢুকবে চেয়ারে বসবে আসতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে এক মিনিট দেড় মিনিট হাঁটতেই পাচ্ছে না একদম হাঁটু ফুলে গেছে এবং দেখা যাচ্ছে এক্সরে জয় এক্সরেটা যেটা করতে দিয়ে আমরা জয়েন্ট স্পেসের এপিল্যাটারাল মানে দুটো পশ্চারে হয় এক্সরে প্লেটটা তো সেখানে দেখা যাচ্ছে কি আমাদের ফিমার বোনটা এবং টিবিয়াল ফিবিলা দুটো কাছাকাছি পরস্পর এসে গেছে এবং মাঝখানে যে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থাকে যেটা আমাদের মুভমেন্ট করতে সাহায্য করে মানে ফ্লেক্সান এক্সটেনশান এটা করতে সাহায্য করে সেটা কিন্তু হচ্ছে না একটা জায়গায় এসে স্টিফ হয়ে গেছে মডার্ন সায়েন্সে যে ট্রিটমেন্টটা করা হয় আমাদের কিছু ব্যথার ওষুধ খাওয়া হয় তাতে কিছুদিন হয়তো রিলিফ থাকে কিন্তু ব্যথার ওষুধটা বন্ধ করে দিলে আবার জিনিসটা বাড়ে কিন্তু একটা মানুষ কতদিন ধরে ব্যথার ওষুধ খাবে ব্যথার ওষুধেরও তো একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে সেখান থেকে কিডনির সমস্যা আসতে পারে লিভারের সমস্যা এছাড়া আলটিমেট লাস্ট স্টেজে গিয়ে নি রিপ্লেসমেন্টের কথা বলেন ডাক্তারবুরা ওনাদের মতে ওনাদের যেটা মত তো সেখানে দেখা যাচ্ছে নি রিপ্লেসমেন্ট করেও সাকসেস রেটটা কিন্তু অতটা হাই নয় নি রিপ্লেসমেন্ট করার পরও পেশেন্ট আবার আমাদের কাছে ফিরে আসে এসে বলে ডাক্তারু আমার এখন আবার ব্যথা হচ্ছে ফোন পাই সেখানে হয়তো তাদের আবার বলেছে অপারেশন করতে হবে অপারেশন করে ঠিক করতে হবে বা অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেকেন্ডারি ইনফেকশান হয়ে যায় হাঁটুটা ফুলে যাচ্ছে পুঁজি রস হচ্ছে সেখানে একটা সেকেন্ডারি ইনফেকশান তো আলটিমেট যদি আমরা আয়ুর্বেদের হাত ধরি আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যে সমস্ত জিনিস রয়েছে হাউস রয়েছে এবং আমাদের যেটা মেটলিক মেডিসিন রয়েছে যেটাকে আমরা রসশাস্ত্রের মধ্যে পাই সেই মেডিসিনগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই ধরনের হাঁটু ব্যথা বা কোমর ব্যথা বা এই ধরনের ব্যথা থেকে উপকৃত রাখতে পারি মানুষকে সেখানে আমরা দেখেছি যারা হয়তো ব্যথা নিয়ে আসছে তাদের দু থেকে তিন মাসের মধ্যে তারা কিন্তু এমনি হাঁটতে পাচ্ছে উইদাউট লাঠি হাঁটতে পাচ্ছে তারা ভালো অনুভব করছে কিন্তু তাদের মনে একটা প্রশ্ন থাকে কি ডাক্তারবাবু এটা কি ঠিক আমাদের অ্যালোপ্যাথি মেডিসিনের মতো যতদিন খাচ্ছি ততদিন ভালো থাকবে তারপরে যখন ওষুধটা বন্ধ করব আবার ব্যথাটা বাড়বে আমরা তাদের বলি একদমই না কারণ ওষুধটা আমরা স্টপ করে দিই একটা নির্দিষ্ট সময় পরে কারুর চার মাস কারুর ছ মাস কারুর আট মাস বা কারুর এক বছর সেটা রোগের ওপর ডিপেন্ড করে কিন্তু ওষুধটা বন্ধ করে দেওয়ার পরে আমরা কিছু হার্বাল রেমিডিস বাড়িতে বলে দিই কি এই ধরনের হাউসগুলো বাড়িতে এইভাবে ব্যবহার করবেন বা এই ধরনের হাউসগুলো দিয়ে এই অয়েলটা প্রিপেয়ার করে একটু হাঁটুতে সেঁকটা নেবেন 
কারণ আমরা শুনে থাকবো আকন্দ গাছের কথা আকন্দর পাতা রয়েছে নিশিন্দা বা নির্গুণ্ডির পাতা বা কর্পুর আমরা কর্পুর পুজোতে দিই একদম সেই ধরনের কর্পুর এর মাধ্যমে একটা তেল প্রিপেয়ার করে সেটা যদি আমরা শেখ নিতে পারি ওষুধ বন্ধ করার পরও দেখা যায় কি সেই ব্যথাটা আর ফিরে আসে না সেই ব্যথাটা কিন্তু অনেকটাই কম থাকে এবং এতে ক্ষতিটাও মানুষের কম হয় কেন আমরা মডার্ন সায়েন্সের কাছে ট্রিটমেন্ট করব না কেনই বা আয়ুর্বেদের হাত ধরবো তার প্রথম কথা হচ্ছে বেশি দিন পেন কিলার খেলে আমাদের শারীরিক একটা ক্ষতি হয় যেটা ডাক্তারুরাও বলে দেন মডার্ন সায়েন্সের ডাক্তারুরাও বলেন কি দরকার ছাড়া কিন্তু ব্যথার ওষুধ খাওয়া উচিত নয় বা কারোর পরামর্শ ছাড়া কিন্তু ব্যথার ওষুধ খাওয়া উচিত নয় ডাক্তারুরা যেভাবে প্রেসক্রাইব করবেন সেভাবেই যেন চলে কিন্তু একটা মানুষ তার ব্যথার যন্ত্রণার জন্য হাঁটাচলা করতে পারে না তখন তাকে খেতেই হয় তার থেকে আয়ুর্বেদের কাছে এলে কিন্তু উইদাউট ব্যথার ওষুধ বা উইদাউট পেন কিলার তারা কিন্তু অনেক ভালো থাকেন একদম ঠিক কথা তার মানে আমাকে পেন কিলার খেতে হচ্ছে না সারা জীবন আমাকে ওষুধ খেতে হচ্ছে না একটা নির্দিষ্ট সময় পর আমাকে চিকিৎসকই কিন্তু আমার রিপোর্ট করে আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমি কতটা বেশি সুস্থ রয়েছি এবং তার থেকে আরও একটা বড় বিষয় যেটা আমার খুব পছন্দের যে আমাকে আমার শরীরে ছুরি কাজে চালাতে হচ্ছে না যেটা আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু একটু এড়িয়ে যেতে চাই তো এই ধরনের কোনো চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে যদি আপনি যেতে চান তাহলে অবশ্যই আয়ুর্বেদের ছত্র ছায়াতেই আপনাকে আসতে হবে যারা ডক্টর সমকৃতি ঘোষালের সাথে যোগাযোগ করতে চাইছেন ফোন নাম্বার मोबाइल फोन शुद्म्रयुर्वेदार अभिज्ञ चिकित्सक আর আমরা যে বিষয়টা নিয়ে বলছিলাম যে ব্যথার সমস্যা মানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে তো দীর্ঘ দিন হয়তো ওষুধ খাওয়া তার হয়ে গিয়েছে তারপর সে ভাবছে এখন কি আয়ুর্বেদ আমার শরীরে কাজ করবে আমি কি এখন আয়ুর্বেদ খেলে আয়ুর্বেদ কোনো রেজাল্ট আমাকে দিতে পারবে তাদের জন্য কি হ্যাঁ আমি একটু মেডিসিনের পাশাপাশি পঞ্চকর্মের কথাটাও বলি যাদের মনে এই ধরনের প্রশ্ন থাকে কি আমাদের কি এই সময় এসে এখন আয়ুর্বেদের হাত ধরলে আমরা সুস্থ থাকবো বা যাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি ট্রিটমেন্টের পরও হয়তো এক দেড় মাস ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে অতটা স্যাটিসফ্যাক্টরি রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পঞ্চকর্মটা খুব জরুরি এবং পঞ্চকর্মটা আমরা তখনই দিই যখন দেখি একটা পেশেন্টের ইম্প্রুভমেন্টটা আসছে না বা যেটা তার আমরা আইডিয়া করেছিলাম কি এই এক থেকে দু মাসের মধ্যে আমরা ফিফটি পারসেন্ট হলো আমরা রেজাল্টটা পাবো সেই রেজাল্টটা যখন আমরা পাই না তখন কিন্তু আমরা পঞ্চকর্মটা অ্যাডভাইস করি বা যে সমস্ত পেশেন্ট একদমই হাঁটাচলা করতে পারছেন না বা একদমই তাদের অবস্থা একদমই খারাপ ধরুন অ্যাঙ্কাইলোজিংয়ের পেশেন্ট অনেক পেশেন্ট আছে নিজে হেঁটে আসে আবার অনেক পেশেন্ট আছে হাঁটতে পারে না যারা একদম হাঁটতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রথমেই আমরা পঞ্চকর্ম অ্যাডভাইস করি যাতে তাদের ইম্প্রুভমেন্টটা তাড়াতাড়ি হয় এবং স্বস্তিটা তারা তাড়াতাড়ি পান এই যন্ত্রণা থেকে এবং পঞ্চকর্মের জন্য আমি যে মেন বিষয়টা বলবো পঞ্চকর্ম তো একটা ভাস সাবজেক্ট এবং পঞ্চকর্মের মধ্যে যে আমাদের পাঁচটা কর্ম রয়েছে যেমন বমন রয়েছে বিরেচন বস্তি এই ধরনের যে পাঁচটা কর্ম রয়েছে সেই কর্মগুলো কিন্তু করতে গেলে একটা পার্টিকুলার আমাদের মেথড মেনটেন করতে হয় কি তার আগে আমরা পূর্বকর্মটা করব যেমন অনেক জায়গায় হয় পূর্বকর্মের পরেই একদম আমরা বস্তিতে চলে যাই কিন্তু ধীরে ধীরে যেতে বলা হয়েছে কি আগে আমরা পূর্বকর্ম করব পূর্বকর্মের মধ্যে রয়েছে স্নেহন সেদন রয়েছে স্নেহন সেদন কেন করা হয় যে দোষটা আমাদের রয়েছে আয়ুর্বেদ মতে বলা হয় কি স্নেহনের মাধ্যমে সেই দোষটাকে আমরা লিকুইফাই করি এবং সেদনের মাধ্যমে সেটাকে আমরা আমাদের স্কিন পোর্সের কাছে নিয়ে আসি আমাদের আমাদের চামড়ার কাছে নিয়ে আসি যাতে ইজিলি সেটাকে আউট করতে পারি বা সেটাকে সুস্থ করতে পারি এবং তারপরে দীপন এবং পাচন দুটো প্রসিডিওর রয়েছে দীপন এবং পাচন মানে কি আমাদের যে ডাইজেস্টিভ ক্যাপাসিটিটা রয়েছে সেটাকে আমাদের গ্রো আপ করা যেটা আমাদের অগ্নি বলটা রয়েছে তারপরে কিন্তু আমরা প্রধান কর্মে যাচ্ছি কারণ একটা রুগীকে আমরা প্রিপেয়ার করতে হয় ধরুন কোনো অপারেশান রয়েছে অপারেশানের আগে কিন্তু প্রি অফ কিছু আমাদের অ্যাডভাইস দেওয়া থাকে কি এই এইগুলো মেনটেন করতে হবে এই ওষুধগুলো খেতে হবে তারপরে অপারেশান হবে এবং অপারেশানের পরে কিন্তু একটা পোস্ট অফ লেখা থাকে কি অপারেশানের পরে কি কি হবে তো সেই রকমই আমাদের কিন্তু পঞ্চকর্মার ক্ষেত্রেও আমাদের একটা পোস্ট আমাদের অ্যানালাইসিস রয়েছে একটা প্রক্রিয়া রয়েছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে পশ্চাৎকর্ম সেটাকেও কিন্তু প্রপারলি মেনটেন করতে হবে তারপরেই দেখা যায় কি আসল রেজাল্টটা কিন্তু পঞ্চকর্মের মাধ্যমে পাওয়া যায় এবং যে পেশেন্টগুলো আপনি যে কথাটা দিয়ে বললেন আমার জিজ্ঞাসা করলেন কি আলটিমেট রেজাল্ট পাচ্ছে না সেই পেশেন্টগুলো কিন্তু একটা সময় গিয়ে আলটিমেট রেজাল্ট পায় খুব ভালো এবং প্রথম বন্ধু আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন একটু দেখবো নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার হ্যালো হুম কোথা থেকে ফোন করেছেন বর্ধমান থেকে কল্যাণী রায় বলছি হ্যাঁ বলুন
বলছি কি আমার পুরো সব জয়েন্টের জেল গুলো চলে গেছে পা দুটো ভারী হয়ে গেছে হিপ জয়েন্ট একদমই ভারী হাঁটতে পারি না মানে এখন মানে কোলে করে কোনো রকমের বাথরুমে নিয়ে যায় কোনো রকমে নিয়ে আসে জ্বর ভাব কিছু থাকে জ্বর জ্বর মনে হয় আপনি কোন একটা ওষুধ তো খেয়ে যাচ্ছেন অন্য কোন প্যাথির তাই তো হ্যাঁ অনেক রকম ট্রিটমেন্ট করেছে আস্তে আস্তে না কাজ হতে হতে লাস্ট পর্যায়ে সঙ্গে থাকুন আমি ঠিক এই প্রশ্নটাই করতে চেয়েছিলাম ডাক্তারবাবুকে যে এতগুলো দিন আমরা কিন্তু প্রচুর লাইভ অনুষ্ঠান এটা লাইভ অনুষ্ঠানের ফোন কিন্তু আমরা পেলাম একদমই কারণ বহু দিন ধরে উনি খাচ্ছেন তারপরও কিন্তু আলটিমেট রেজাল্টটা পাননি 25 বছর এবং তার বলা হচ্ছে জেলগুলো শুকিয়ে গেছে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আমাদের কি হয় আমরা যে আলোচনা করছিলাম এটা আয়ুর্বেদে আমবাদ বলে এতে জেলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক সেরকম থাকে না কিন্তু এতে যেটা হয় সেটা কি হয় আমাদের জয়েন্ট স্পেস যেগুলো স্মল জয়েন্ট স্পেস রয়েছে যেমন হাতের আঙুল পায়ের আঙুল এইগুলোতে তীব্র ব্যথা হয় আস্তে আস্তে সারা শরীরে যত জয়েন্টস রয়েছে সবগুলো এফেক্টেড হয় এবং ধীরে ধীরে উনি যেটা বলছেন আঙুল বেঁকে গেছে বা পায়ের পা বেঁকে গেছে যেমন আমাদের বলা হয় ডিনার ফক লাইক ডিফর্মিটি সেটা কি কাঁটা চামচের মতো আঙুলগুলো বেঁকে যাবে অনেকের ক্ষেত্রে বলা হয় কি সোয়ান নেক লাইক ডিফর্মিটি হাঁসের গলার মতো আমাদের কবজিটা বেঁকে যায় তো এই ধরনের ডিফর্মিটিগুলো কিন্তু এই ধরনের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় এবং এই আমবাতের ট্রিটমেন্টটা যদি আয়ুর্বেদ মতে আমি বলতে পারি শুধুমাত্র ব্যথার ট্রিটমেন্ট নয় কি বাতব ব্যাধির আমরা ট্রিটমেন্ট করলাম এর সাথে আমাদের আমের ট্রিটমেন্টটা করতে হবে আম মানে কি ওই যে দীপন পাচন আমি বলেছিলাম অগ্নিবলটাকে বাড়াতে হবে আমটা আমাদের কখন তৈরি হয় একটা খাবার আমরা খেলাম সেই খাবারটা প্রপারলি ডাইজেশান হলো না আমাদের শরীরে স্টমাকের মধ্যে তখন আমটা তৈরি হয় এবং সেই আমগুলো কিন্তু জয়েন্ট স্পেসে গিয়ে আমবাতটা তৈরি করছে তো আগে আমাদের দেখতে হবে ডাইজেস্টিভ ক্যাপাসিটিটাকে বাড়ানোর জন্য তারপরে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট করি তাহলে এই ধরনের রিমাটার আর্থারাইটিসের পেশেন্টদের কিন্তু একদম সম্পূর্ণ সুস্থ করা সম্ভব আপনাকেও আমি একটা কথা বলবো বর্ধমান চেম্বার রয়েছে আমাদের যেখানে ডক্টর অয়ন হালদার যান আমাদের সিনিয়র ফিজিশিয়ান একটু ওনার সাথে যোগাযোগ করে নিন হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন দেখবেন ডাক্তার যেভাবে বলবে সেভাবে শুনলে এই যে দীর্ঘ কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে এই ব্যথা যন্ত্রণায় ভুগছেন তার থেকে অনেকটাই রিলিফ পাবেন এবং ভালো থাকবেন সামনে সতেরোই ডিসেম্বরে কিন্তু ওনাকে বর্ধমানে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে তাই অবশ্যই আপনি কিন্তু যোগাযোগ করছেন আমাদের যখনই কোনো সমস্যা হয় আমরা তখন ভাবি যে মডার্ন ট্রিটমেন্টের তত্ত্বাবধানে যাব কারণ মডার্ন ট্রিটমেন্ট তো খুব ফাস্ট আমাকে ভালো করে দেবে আয়ুর্বেদ তো প্রচুর সময় নিয়ে ধীরে ধীরে ভালো করবে কিন্তু কোথায় আমরা তাড়াতাড়ি ভালো হচ্ছি পঁচিশটা বছর জীবন থেকে এভাবে চলে যাওয়া মানে আর কোথায় আমার হাতে সময় রইল আমি আরেকটা ফোন দেব কে আছেন নমস্কার টিভির আওয়াজটা আগে কমান জিরো করুন ডাক্তার দেখানো হয়েছে অ্যালোপাথি ডাক্তার বলছে হাঁটুর জেল শুকিয়ে গেছে এই সরি হাড় হয়ে গেছে আচ্ছা বয়স কত এখন ওনার বয়স সাতান্ন আচ্ছা এই ব্যথা যন্ত্রণাটা কতদিন ধরে হচ্ছে मजखने সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা যখন শুকিয়ে যায় তখন হাড়গুলো পরস্পর কাছাকাছি আসে এবং যে আমরা হাঁটাচলা করছি তার ফলে ঘর্ষণের ফলে সেটা ক্ষয়ে যায় যেটাকে আমরা ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ বলছি যেখান থেকে আমাদের অস্টিও আর্থারাইটিসটার উৎপত্তি সেখানে আমাদের ট্রিটমেন্টটা কী রয়েছে 
মডার্ন সায়েন্সে হয়তো কিছু ট্রিটমেন্ট রয়েছে বা কিছু মেডিসিন রয়েছে আলটিমেট অপারেশন রয়েছে কিন্তু আয়ুর্বেদের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করলে এই সামনেই আমি চুচুড়াই গেছিলাম এই সোমবারই ছিলাম একটা পেশেন্টের হাড়ের গ্যাপগুলো একদম কমে গেছিলো তার আমি পরবর্তীকালে এক্সরে করিয়েছি রিসেন্টলি আমি বলছি সে কিন্তু এখন অনেক বেটার রয়েছে অনেক ভালো রয়েছে তো আপনার ক্ষেত্রেও আমি বলবো মেডিসিনটা যদি আমরা যেটা প্রয়োগ করব আপনার শাশুড়ি মার ক্ষেত্রে এবং যদি আমার পঞ্চকর্মটা লাগে সেটাও আমি বলে দেবো অ্যাডভাইস করে দেবো এটা নিলে জেলটা আবার রিপ্লেস হয় না জেলটা কখনোই নতুন করে তৈরি হয় না কোনো পেশেন্টেরই জেল তৈরি হয় না সেখানে একটা লেয়ার হয় একটা আউটার লেয়ার হয় একটা সফট লেয়ার হয় যার ফলে পরস্পর হাতটা কাছে ঘষা লাগতে পারে না যার ফলে পেশেন্টের পেন কমে যাদের ক্ষেত্রে সোয়েলিং রয়েছে সোয়েলিংটা কমে এবং হাঁটা চলার যে করতে পারছে না সেটা কিন্তু আবার পুনরায় ধীরে ধীরে শুরু করতে পারে আপনি একটু যোগাযোগ করে নেবেন সামনেই চুচুড়া যাব এই গেছিলাম আবার দু সপ্তাহ পরে থাকবো অবশ্যই দেখবেন আপনার শাশুড়ি মা ভালো থাকবেন কে আসলে আমাদের সাথে একটু দেখব নমস্কার হাঁটুতে প্রচন্ড ব্যথা আর হলো ঘাড়ে সাইডটা দু সাইডটা ব্যথা গোড়াই থেকে প্রথম শুরু হয়েছিল আমি তো এমনি ডাক্তার দেখিয়েছি কিন্তু ডাক্তার কোন ট্রিটমেন্ট বলেছে গোড়ালির জন্য নতুন জুতো আর নরম জুতো পড়তে কিন্তু আমি সেটা ব্যবহার করেছি কোনো কাজ হয় নাই আর ইউরিক অ্যাসিড টেস্ট করেছি কিছু না নরমাল ছিল আচ্ছা হাঁটুর এক্সরে করা হয়েছে হাঁটু বা ঘাড়ের না হাঁটু ঘাড়ে এক্সরে করি না কতদিন ধরে ব্যথা যন্ত্রণা হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে প্রায় 3 মাস যাবত আচ্ছা ঠিক আছে আপনি টিভিতে শুনতে থাকুন আমি হ্যাঁ বলুন হাঁপি ওঠি হ্যাঁ কি বলছেন আমি হাঁটলে পারি না একটু হাঁপি ওঠি थी একই ফোন আমাদের যে ব্যথা যন্ত্রণা নিয়ে ইনিও ভুগছেন ব্যথা যন্ত্রণায় গোলালি থেকে শুরু হয়েছিল হয়তো ক্যালকেনিয়াল স্পার্ট ছিল সেক্ষেত্রে ডাক্তার বলেছেন আমরাও বলি কি সফট হিল ইউজ করার জন্য যাতে চাপটা বেশি না পড়ে কিন্তু এতদিন ধরে ব্যথা যন্ত্রণা হচ্ছে সেই ওষুধটা আমাকে খেতে হচ্ছে এই যে বলছিলাম একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে এই যে আমাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমার কোনো ইসিজিতে কোনো খারাপ জিনিস নেই ইকোটা হয়তো করা হয়নি সে ভবিষ্যতে করাতে হবে এবং চেস্ট এক্সে ক্লিয়ার এবং তার সাথে সাথে থাইরয়েডের কোনো প্রবলেম নেই তারপরও উনি বলছেন অল্প হাঁটলে হাঁপিয়ে যান তো এটা কিন্তু একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা সাইড এফেক্ট আমাদের যখন আমরা দেখি আমরা মেডিসিনের বই দেখি যখন মডার্ন সায়েন্সের বই দেখি প্রত্যেকটা ফার্মাকোলজিক্যাল নেমের সাথে তার কিন্তু সাইড এফেক্টটা লেখা থাকে কি এই ওষুধটা খেলে আমার এই এই সমস্যা হতে পারে লুজ মোশন হতে পারে ভাটাইগো হতে পারে কারুর ক্ষেত্রে শর্টনেস অফ ব্রেথ হতে পারে তো এই ধরনের যেটা উনি বলছেন অল্প হাঁটলে আমরা হাঁপিয়ে যাই তো এই ধরনের সমস্যাগুলো জড়িত থাকে যেটা কিন্তু আয়ুর্বেদিক ওষুধের ক্ষেত্রে অনেকটাই কম মানে ফাইভ থেকে সেভেন পারসেন্ট যেটা মডার্ন সায়েন্সের কাছে গেলে থার্টি থেকে ফর্টি পারসেন্ট হবে তো আপনাকে আমি একটাই কথা বলবো এখন চিন্তা করার দরকার নেই সামনেই চোদ্দ তারিখে ডক্টর নিরঞ্জন সরকার কিন্তু শিলিগুড়িতে থাকছেন আপনি একটু ওনার সাথে যোগাযোগ করে নিন উনি যেভাবে বলবে সেভাবে একটু মেনটেন করবেন দেখবেন আপনার এই ব্যথা যন্ত্রণাও কমে যাবে আর যেটা এই যে হাঁপিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বলছেন এটাও কিন্তু ঠিক থাকবে একদম কারণ আমরা প্রমাণ পেলাম যে কুড়ি বছর পঁচিশ বছর অন্য কোনো প্যাথি আপনার জন্য কিছুই করতে পারিনি তাহলে আমার মনে হয় শেষ বর্ষে আমাদের আয়ুর্বেদী হওয়া উচিত আর প্রত্যেকের জন্য বলবো ফোন নাম্বার টিভি স্ক্রিনে যাচ্ছে সেই নাম্বারে ফোন করতে হবে আর চট করে জানিয়ে রাখি কবে কোথায় পাচ্ছেন আপনারা অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সামনে চোদ্দ তারিখ চোদ্দই ডিসেম্বর ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল নিজে থাকছেন রায়গঞ্জ বন্ধুদের জন্য যোগাযোগ করবেন শিলিগুড়ি নর্থ বেঙ্গলের বন্ধুরা কিন্তু পাচ্ছেন আচ্ছা আমি আরেকটা ফোন নিয়ে নি তারপরে আসছি কে আছেন নমস্কার হ্যালো হ্যালো কোথা থেকে ফোন করছেন আমি বেরাকপুর থেকে হ্যাঁ বলুন বয়সটা বলে সমস্যাটা বলুন আমার সমস্যা হচ্ছে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন আমি বেরাকপুর থেকে সুস্মিতা সাহা হ্যাঁ বলুন টিভির আওয়াজ কমান টিভির আওয়াজ কমান নালে ফোন কেটে যাবে আমার সমস্যা হচ্ছে আমার পায়ে পনেরো বছর আগে একটা অপারেশন করা হয়েছিল সেই আর কি সেই জায়গাতে আমার অস্টিও আর্থারাইটিস হয়েছিল মানে বনসিস আর কি ওটা বোন সিমেন্ট দিয়ে ওই জায়গাটা অপারেশন করে বোন সিমেন্ট দিয়ে জায়গাটা ফিল আপ করা রয়েছে হ্যাঁ তারপর সেই জায়গাটা এখন আর কি ইনফেকশন হয় কিন্তু আবার গত দু বছর আগে একবার অপারেশন হয়েছে কিন্তু ওই জায়গাটা কিউর হয়নি সেই জায়গাটা আর কি পুজ বেরোয় 
भयंकर सामने थे देखले बोझा जाए पूरा हाँटू का फुले जाए लाल हो जाए रस गड़ा सब समय ताकि सब समय बैंडेज कर रखते हैं ना प्रब्लेम है ये क्योंकि भविष्य के आो अन्न रोग के टेने आनते परे तो आपके एकटाई कथा बो दीर्घ दिन धरे कष्ट एकटूर कलकता लेक मार्केट सेंटारे एक जो कर प्रत्येक बृहस्पति और रविवार थकी कलकाय तो अपनी बैरकपुर के फोन करोटाई अपना इजी है एक देखिए नीन अभी देखे जो मेडिसिनगुलो देव बाबे देव से मेनटेन कर लेखें पुज रस रक्त अंत आसबेना एखान के मुक्ति पा ओके जान रखी कब कथा पाँच बोल चौदह तारीख रायगंजे डॉ शोभक्त घोषाल के पाँच चौदह तारीख शिलीगुड़ी पे जा डर निरंजन सरकार के पाँच जोज कर मालदाय पे जा पंद्रह तारीख डर शोभकृति घोषाल के उन्नी निजे थकन आगरतला त्रिपुरार बंधुरा चौदह एवं पंदो परपर दूदिन क्योंकि पे जा डर अयन हालदार के अवश्य जोाजोग करते खड़गपुर दिखे बंधुर षोलोई डिसेम्बर पे जा डर शोभकृति घोषाल के खड़गपुर दिखे बंधुरा सतर डिसेम्बर पा बर्धमान बर्धमान थकन डर अयन हालदार बर्धमान आज के फोनों पेल बर्धमान दिखे बंधुरा जो कर जोाजोग कर सतर डिसेम्बर डायमंड हारबारे कारण डायमंड हारबारे डर शोभकृति घोषाल निजे थकन पशापी थकन डर हेमंत पंडित अठारो तारीख अपनारा पे जा बहरमपुर अर्थात मुर्शिदाबाद बंधुरा मुर्शिदाबादे पे जा डर शोभकृति घोषाल निजे थकन पशापी उनारे थकन डर हेमंत पंडित आसानसोले पे जा डिसेम्बर डर अयन हालदार के बोलपुर बंधुरा पे जा बिसेम्बर डर अपूर्वा दास के दुर्गपुर बंधु बा दुर्गपुर पहुंचे जावा जैसे सुविधा प्रत्येक डिसेम्बर पा डर अयन हालदार के चुचुरार बंधुरा पे जा तेईस डिसेम्बर डर शोभकृति घोषाल के तो अवश्य चुचुरार दिखे बंधुरा जो करब बाँकुड़ा पे जा तेईस डिसेम्बर बाँकुड़ा थकन डर अयन हालदार अवश्य जो कर छब्बे डिसेम्बर गुवाहाटी थकन डर सरि दिल्ली आगे रखी छब्बीस डिसेम्बर दिल्ली से थकन डर अयन हालदार अवश्य दिल्ली बंधुरा प्रचुर रिक्वेस्ट करें अपना क्योंकि जोाजो कर सतााशे डिसेम्बर सतााशे डिसेम्बर डर शोभकृति घोषाल क्योंकि थकन गुवाहाटी अर्थात आसाम दिखे बंधुरा अवश्य यह चेम्बर जो करते ही पाँच शिलीगुड़ पशापी अपना क्योंकि कोचबिहारों पा कोचबिहारे क्योंकि चेम्बर रही है आठाशे डिसेम्बर आठाशे डिसेम्बर डर शोभकृति घोषाल और डर निरंजन सरकार क्योंकि थकन कोचबिहारे जोाजोग कर जोाजोग कर नदिया बंधुरा कृष्णनगर चेम्बारे कारण कृष्णनगरे क्योंकि जानुरि मास तारीखे डर शोभकृति घोषाल और डर हेमंत पंडित अवश्य थकन नमस्कार गोड़ाले तो 
তো একটা এক্সরে করালি দেখা যাবে এটা অনেকের ক্ষেত্রেই হয় ক্যালকেনিয়ান স্পার বা যেটা আয়ুর্বেদে বাত কণ্টক বলা হয় তো আমি আপনাকে একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছি যেটা আগের পেশেন্টিও বললেন অনেক দিন ধরে সফট হিল পরার কথা বলেছে তো যে হিলটা ব্যবহার করে মেম মানে যে জুতোটা ব্যবহার করে তার হিলি পোর্শনটা কিন্তু একটু নরম দেখবেন একটু গদি টাইপ কেনার জন্য তাহলে পায়ের ওপর ডাইরেক্ট চাপ পড়ে না এবং এর পাশাপাশি কিছু আয়ুর্বেদিক মেডিসিন আছে এবং আমাকে রিপোর্ট করে দেখতে হবে ওটা ক্যালকেনিয়ালস পার কি না কারণ গোড়ালিতে ব্যথা অনেকগুলো কারণে হতে পারে যদি গাউটি আর্থারাইটিস থাকে মানে ইউরিক অ্যাসিড হাই থাকে সেখান থেকে হতে পারে যদি ক্যালকেনিয়ালস পার থাকে সেখান থেকে হতে পারে যদি অ্যাকলিস টেন্ডেনাইটিস থাকে টেন্ডেনের কোনো সমস্যা থাকে সেখান থেকে হতে পারে তো একটু দেখে নিতে হবে আমার সাথে যোগাযোগ করুন দেখবেন অবশ্যই ভালো থাকবেন ব্যথা যন্ত্রণাও কম থাকবে একদম পাশাপাশি আমরা প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে একবার করে জানিয়ে রাখি যে পাইলস ফ্রেশার ফিস্টুলা যারা ভুক্তভোগী কারণ এটা প্রত্যেকটা পরিবারের একটা সমস্যা অপারেশনে যেতে চাইছে না তাহলে উপায় আছে অবশ্যই পাইলস ফিশার ফিস্টুলা এবং তার সাথে আমি একটা অ্যাড করে দিই রেকটাল পলিপ এটা আমরা বলি কি উইদিন ওয়ান মান্থ একদম টোটাল কিওর হয়ে যাবে সেটা খার সূত্রের মাধ্যমে আমরা করি বা অনেক সময় অগ্নিকর্মও ব্যবহার করি এবং তার জন্য কোনো ছুরি কাছি বা ব্যথা যন্ত্রণা লাগে না এটা অনলি ফর্টি ফাইভ মিনিটস টাইম লাগে প্রথম দিন আসবে প্রথম দিন আমরা খাস সূত্রটা করে দেবো এক সপ্তাহ পরে আমরা ড্রেসিংটা করি এবং একটা মাস ওষুধ খেতে হয় যাদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কি হয় মডার্ন সায়েন্সের ক্ষেত্রে জিনিসটা রিল্যাপস হয় কিন্তু আয়ুর্বেদে করলে এটাই বেনিফিট রয়েছে সেই জিনিসটা আবার পরে ফিরে আসবে না আর একটা বেনিফিট আমরা পাই যেটা ইনকন্টিনেন্স হয় মডার্ন সায়েন্সের ক্ষেত্রে করলে সেটা ইনকন্টিনেন্সের একটা প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে আয়ুর্বেদে সেটা আসে না এবং যে থ্রেডটা আমরা ইউজ করি সেটা কিন্তু অ্যান্টি ক্যান্সারাস প্রপার্টি রয়েছে তার মধ্যে হলুদ অপমার্গ ত্রিশিরা মনসা এগুলো রয়েছে যে ক্ষেত্রে ক্যান্সারের সম্ভাবনাটা অনেক কমে যায় কারণ বেশিরভাগ পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যাদের এই ধরনের সমস্যা থাকে তাদের একটা অ্যানোরেকটাল কার্সিনোমা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই সম্ভাবনাটাও কিন্তু কম হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে একদম ঠিক কথা এবং তার পাশাপাশি একটু জানিয়ে রাখি যে আজকে যেমন মঙ্গলবার মঙ্গলবার আপনার অনুষ্ঠান আমরা পেয়ে যাচ্ছি সাড়ে সাতটা থেকে পাশাপাশি আমরা পেয়ে যাচ্ছি আপনাকে বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবারও কিন্তু পাচ্ছি মানে আমরা রবিবারও পাচ্ছি সপ্তাহে তিন দিন কিন্তু লাইভ অনুষ্ঠান রয়েছে সোমবার বৃহস্পতিবার রবিবার লাইভ অনুষ্ঠানগুলো মিস করবেন না এবং তার পাশাপাশি ইউটিউবে গিয়ে আপনারা কিন্তু অনুষ্ঠান দেখতে পারেন আর যদি ওয়েলনেস আয়ুর্বেদা বলে টাইপ করুন আপনারা অনুষ্ঠান পেয়ে যাবেন ফোন নাম্বার পেয়ে যাবেন ফোন নাম্বার এখনও হয়তো যাচ্ছে টিভি স্টোনে নাম্বারগুলো কিন্তু নোট করতে ভুলবেন না আজকে হাতে সময় একদম নিয়ে অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিতে হবে না তোমাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অবশ্যই আপনাদের ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার Thank you.